പങ്കെടുക്കുവാനും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവം സഹായിച്ചതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം യഹോവാ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദൈവം നീക്കുമുള്ളത് യഹോവാ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദൈവം നീക്കുമുള്ളത് യഹോവാ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദൈവം നീക്കുമുള്ളത് ശ്രേഷ്ഠ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭോപ്പാലിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വെന്റിലേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന പിതംബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒറീസക്കാരനായ യുവാവ് തൻ്റെ ഭാര്യ മലയാളിയാണ് രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളാണുള്ളത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മൂത്ത കുഞ്ഞിന് രണ്ടു വയസ്സും ഇളയ കുഞ്ഞിന് ഒരു മാസവും മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ സൗഖ്യം ഡോക്ടേഴ്സ് ആദ്യം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട ശേഷം അവർ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പോയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം പറയാം അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കും റോമാ ലേഖനം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നമുക്കറിയുന്നൊരു വാക്യമാണ് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആവുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആരെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മറുപടിയാണത് ഇത് ലോകജാതികളിൽ നിന്ന് ദൈവമക്കളെ വേർതിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയല്ല ദൈവമക്കളിൽ നിന്ന് ദൈവമക്കളെ വേർതിരിച്ചു പറയുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ഈ രോമാലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ വേർതിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് സാക്ഷാൽ ഇസ്രയേലിൻ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമക്കളിൽ നിന്ന് ദൈവമക്കളെ വേർതിരിക്കും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായും ദൈവമക്കൾ ആരായിരിക്കും എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ മറുപടി അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ മറുപടി ദൈവത്തിന് അസ്തം യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു യോഗനന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അതറിയാം താൻ പോയതിനു ശേഷം സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാലിസ്ഥന് എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അയച്ചു തരും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിന്റെ പതിനാറിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും കൂടെ വായിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് താരും എന്നാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ മോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പതിനാലാം വാക്യവും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ കാത്തുകൊള്ളും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കും അല്ലെ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പിതാവ് അയച്ചു തരും സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കും സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് അന്ന് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് പെന്തക്കോസ് നാലിൽ വന്നു പെന്തക്കോസ് നാലിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇനി അയച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാക്യത്തെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദി അല്ലെ ചോദിക്കും അത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നേക്കും നമ്മളോടുകൂടെ ഇരിക്കും 
അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ നടത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടി ഇരിക്കണം അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടി ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മളെ നടത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതം കാരണം നമുക്ക് തനിയെ ഈ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തിനെ സഹായിയെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ സഹായിയുടെ സഹായം എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ എന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ളതായ സ്നേഹവും തൽഫലമായി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് നാം കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യതയും ദൈവകൽപ്പന നാം അനുസരിക്കുന്നതുമാണ് ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ നമ്മളോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അനാഥരൻ അഥവാ ഏകാന്തത ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ശത്രു ആണെന്ന് പറയാം ഏകാന്തത ഏകാന്തത ഏകാന്തതയുടെ മറുവശമാണ് ഈ അനാഥത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത അപ്പോൾ ഈ ഏകാന്തത എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഏകാന്തത എന്നാൽ ഏകാന്തതയ്ക്കും ഈ അനാഥത്വത്തിനും ഒക്കെയുള്ള മറുപടി ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവത്തിന് സ്ഥലം ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഏകാന്തതയും പ്രൈസ് സ്വർഗീയ അനുഭൂതിയിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒത്തിരി തെളിവുകൾ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ തെളിവുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അനുഭവമാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് യോഗനാനെ നാട് കടത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പത്മൂസ് ദ്വീപിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ആ പത്മൂസ് ദ്വീപിൽ കർത്തു ദിവസം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആത്മവിവശതയിലായെന്നും അവിടെ വെച്ച് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ യോഗനാൻ കണ്ടു എന്നും നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ യോഗന്നാൻ മറ്റാരും കാണാത്ത നിലയിൽ യോഹനാൻ കാണുകയുണ്ടായി പ്രൈസറോൺ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ ആ രൂപത്തിൽ മറ്റാരും കണ്ടില്ല അതുപോലുള്ള ഒരു ദിവ്യമായ വെളിച്ചത്തിൽ അതെ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ കാണുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തനിക്ക് ലഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ് പത്മോസിൽ ഏകാന്തതയുടെ നടുവിൽ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു ഇടത്ത് തന്നെ തള്ളിയിട്ട് തടഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ പ്രൈസലോൺ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതായിരിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം അതെത്ര വാസ്തവമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടത്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് പത്മോസായാണെങ്കിലും അത് കടലിന്റെ ഓളങ്ങളുടെ മധ്യാണെങ്കിലും അത് സിംഗക്കൂടാണെങ്കിലും അത് തീയുടെ നടുവിലാണെങ്കിലും കർത്താവ് ആ വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ്തലോ അവിടെ ഒന്നും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചവൻ കൈവിടപ്പെട്ടവനായിട്ടില്ല അവിടെ എല്ലാം കൈപിടിക്കുന്നവൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ഥോ ഈ ഒരു ഉറപ്പും ധൈര്യവും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും കരുത്തുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിലാണ് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തോടുള്ള ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കരുതലും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും അതിനെ ഓർക്കുകയും തൽഫലമായി ആ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുകയും വേണം അങ്ങനെ ആ ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അനുസരണം വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് ഒരു സ്നേഹമാണ് തൽഫലമായി നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവവചനത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ വചനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക ആ വചനത്തെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ആ കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രമാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ഹെഡ്നോളജിന് വേണ്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല 
പ്രമാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതല്ല ദൈവവചനത്തിന്റെ മുഴുവൻ അറിവ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാകത്തില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രൈസ് ബൈബിൾ കിസ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്നത്തെ മഹാമുരോഹിതന്മാരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചാണ് കാരണം ഹേരോദാവ് ചോദിച്ച് എവിടെയാണ് ക്രിസ്തു ജനിക്കേണ്ടത് ഇതാ പിടിച്ച ഉത്തരം ബേദലഹേമിൽ പ്രൈസിലോ പക്ഷെ അവരാരും എവിടെ കാണത്തില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കാണത്തില്ല ബൈബിൾ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര അറിവും കാര്യവും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കാണത്തില്ല കാരണം അതിനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം അതുകൊണ്ട് ഒരു ബൈബിൾ കിസ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരാണ്ടോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്ര പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല അങ്ങനെ എണ്ണം തീർക്കാൻ ആരും ബൈബിൾ വായിക്കണ്ട പ്രൈസ്ഡ് പത്ത് പ്രാവശ്യമോ ഇരുപത് പ്രാവശ്യമോ ഒന്നും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ഒരു 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 കാര്യവും ഇല്ല ബൈബിൾ വായിക്കാനുള്ളതല്ല ബൈബിൾ ധ്യാനിക്കാനുള്ളതാണ് ബൈബിൾ ധ്യാനിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനർത്ഥമാക്കേണ്ടതാണ് ചിലർ കുത്തിയിരുന്ന് വെറുതെ വായിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചെന്ന് നാളെ പറയാൻ വേണ്ടി അവരേതാണ്ട് കാര്യം സാധിച്ച മാതി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എണ്ണി പറയാനുള്ളതൊന്നും നിവൃത്തിയില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തല താഴ്ത്തി വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നതിനകത്താണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വിശാച്ച് നമ്മളെ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് കുറെ നോളജ് ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് കുറെ സമ്മാനം പിടിക്കാനും പ്രൈസ് റോൾ നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജയിക്കാനും നമുക്ക് പ്രൈസ് റോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വായിച്ചെന്ന് പറയാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വീമ്പടിക്കുന്ന സംഗതിയാക്കിയതിനെ മാറ്റി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ പ്രമാണിക്കേണ്ടതിനെ ഈ നിലകൾ നമ്മൾ ആക്കി തീർത്തു ഹലോ പ്രൈസ് റോൾ എന്നാൽ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് നമുക്ക് അതേ ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായിട്ട് സ്നേഹമുണ്ടായിട്ട് നാം രാവും പകലും അതിനെ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രൈസർ എന്തിനാ ധ്യാനിക്കുന്നത് അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കണമെന്നുള്ളൊരാഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം പാലിക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ഹാല ലൂയ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ദൈവവചനത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന സ്ഥാനവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നടത്തുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കണം നേതൃത്വം എടുക്കേണ്ടത് ലീഡർഷിപ്പ് ആരുടെ കൈ വേണം നടത്തുന്ന ആൾക്ക് വേണം എങ്കിലല്ല ആൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രൈസർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പോകുന്നതിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വരാനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രൈസിലോ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും നീ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു കൊള്ളണമേ എന്നാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതല്ലാതെ കർത്താവെ നീ എന്നെ നയിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഇന്ന് പൽക്കാലം നടക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ നീ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള കൃപ തരണമേ ഫ്രൈസിലോ നീ എന്നെ നടത്തണേ നീ എന്നെ നയിക്കണേ നീ എന്നെ നടത്തുന്ന പാതയിൽ നടക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്നല്ലേ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കാനല്ല നമ്മളെ നടത്താനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനായിരിക്കണം അവനാണ് അവൻ നമ്മളെ നടത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് നടക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങണമെങ്കിൽ നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം നമ്മുടെ ആകുകയും ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയത്തിലാണ് ദൈവശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം നമ്മളവിടെ ആരോടും സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല ദൈവശബ്ദം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്തത് എന്ന് നമ്മ
മറ്റ് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അറിയും എന്റെ യേശുവിന്റെ ശബ്ദമല്ല ഇത് ആരാണ്ടയുടെ ശബ്ദമാ അത് ആ പുള്ളി ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട ആ പുള്ളിയെ എനിക്ക് നോക്കിയേ വേണ്ട ആ ഭാഗത്തേക്ക് എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ട അവനെ വിട്ട് അന്നേരം ഓടുക ഫ്രൈസറോ ഇവിടെ ഒന്നും നിൽക്കുകയേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വിട്ട് ഓടുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാപനം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്നാൽ ഉയർന്നു വരുന്ന മറ്റ് ശബ്ദങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയാത്തത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആശയ കുഴപ്പത്തില്ല ഇത് യേശുവാണോ പറഞ്ഞത് അതോ വേറെ ആളാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിവില്ലാത്ത ഒരു ആശയ കുഴപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആവല്ല ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അറിവ് ഇടയന്റെ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രൈസ്തറോ കാരണം നമ്മൾ അനുഗമിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഇടയനെയാണ് അനുഗമിക്കേണ്ടത് ഇടയൻ മാത്രമേ നമ്മളെ നിത്യതയിലേക്ക് നയിക്കത്തുള്ളൂ ഇടയൻ മാത്രമേ തന്റെ ജീവൻ തരുന്നുള്ളൂ ഇടയൻ മാത്രമേ നമ്മളെ നിത്യ ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇടയനെയാണ് നമ്മൾ അനുഗമിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇടയനെ അനുഗമിക്കേണ്ടവരെല്ലാം മറ്റേ ശബ്ദം അതിടയൻ്റെതല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിട്ടകന്നു കൊള്ളണം വിട്ടോടിക്കൊള്ളണം ദൈവത്തിന് സ്ഥാപ തീമത്യൂസിന്റെ ലേഖനത്തിനകത്തും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തീമത്യൂസിൻ എഴുതിയതായിരിക്കുന്ന ലേഖനം അതിന്റെ തീമത്യൂസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതിന്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസ് അപ്പോസ്തോലൻ തീമത്യോസിന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക ഈ രണ്ടാമത്തെ തീമത്യോസിന്റെ ലേഖനം എഴുതുന്നത് പൗലൂസ് അപ്പോസ്തോലൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ബന്ധനസ്ഥനായി ഒരു കുണ്ടറയിൽ കടക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അല്പം കൂടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു ആളുകളെ സ്വീകരിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ ഏറ്റവും ഒരു കുണ്ടറയിലാണ് പൗലൂസിനെ ഇട്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് താന് തൻ്റെ അറസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു പ്രവാസി വെച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായ സമയത്ത് തനിക്ക് തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറന്നുപോയതല്ല എടുക്കാനുള്ള സാവകാശം അവർ കൊടുത്തില്ല പൊതപ്പെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം തൻ്റെ സമ്പത്തായിരുന്നതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് അദ്ദേഹം പുസ്തകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ നിയമ ചുരുളുകളൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം കാരണം അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദവും സന്തോഷവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ കൊണ്ട് അത്ര ധൃതി പിടിപ്പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചോടിഞ്ഞ് പോകുന്ന അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോരുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയി കുണ്ടറയുടെ അനുഭവത്തിൽ കിടന്ന് ഏറ്റവും ക്ലേശകരമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപുത്രനായ തീമത്യോസിന് താൻ നിയോഗം കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം തനിക്കറിയാം ഇതോടുകൂടെ തന്റെ അവസാനമാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം അപ്പോൾ തന്നോട് പറയുകയാണ് രണ്ടിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പറയുകയാണ് കേൾക്കുന്നവരെ മറിച്ചു കളയുന്നതിനല്ലാതെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വാഗ്വാദം ചെയ്യാതിരിക്കണം അല്ലേ പ്രൈസർ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു സത്യവചനത്തെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം യഥാർത്ഥമായിട്ടും നീ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യവചനത്തെ നീ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം യഥാർത്ഥമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നീ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറഞ്ഞു പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വൃതാലാഭങ്ങളെ നീ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഭക്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾക്കുന്നവരെ മറിച്ചു കളയുന്നവരുടെ വാക്കുകൾ അർബുദ വ്യാധി പോലെ മനുഷ്യന് പടർന്നു പിടിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ അടുത്തുള്ള സെല്ലുകളെ നശിപ്പിച്ച് കളയും ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത സെല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യും നശിപ്പിക്കും അതങ്ങനെ വേഗം സ്പ്രെഡാകും ഇതുപോലെയാണ് ഭക്തിവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അത് വേഗം സ്പ്രെഡാകും ഒരുത്തനിൽ ഒരോരുവരി വ്യക്തിനിയിൽ ഭക്തിവിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കും അത്രയും വേഗത്തിൽ സത്യവചനം വ്യാപിക്കുന്നില്ല സത്യവചനം ഒരു
പെട്ടെന്ന് ഒരു അത്ഭുത വ്യാധി പോലെ ഒരു ക്യാൻസർ പോലെ ബാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട പൗലൂസ് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് പറയാണ് ഹുമനിയോസും ഫീലിത്തോസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അവർ സത്യം വിട്ടു തെറ്റി വിട്ടു തെറ്റിയിട്ട് അവര് വിശ്വാസത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് അവര് അവർ തെറ്റിപ്പോയി എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ പുനരുത്ഥാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീടും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതേ ആത്മാവ് ഉയർത്തിരുന്നേറ്റു പുനരുത്ഥാനമൊക്കെ തീർന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുനരുത്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണമേ വരുവാനുള്ള നിത്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോർ ഇത് ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനിടയിലും അത്ഭുതവാദി പോലെ വാദി ബാധിച്ച ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ യഹൂദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ അവർ സദൂക്യ വിഭാഗക്കാരാണ് സദൂക്യരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൂതനുമില്ല ആത്മാവുമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പുനരുത്ഥാനമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം യഹൂദിന്റെ ഇടയിലും അപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാതലായ പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുപോലെ യഹൂദിന് പോയതുപോലെ ഇപ്പോൾ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസികളെയും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്ന് പല വിധത്തിൽ വന്ന് ഇവരെ കൺഫ്യൂഷനാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും കേട്ടോ കേട്ടുവരെ മറിച്ചു കളയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭക്തി വിരുദ്ധമായ വൃതാലാഭങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതേ പലരുടെയും വിശ്വാസം ആടി ഉലഞ്ഞു പോയെങ്കിലും വഴിതെറ്റിപ്പോയെങ്കിലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോളിലക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലനിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം ദൈവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് നിലനിൽക്കുന്നു ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്നതായ അടിസ്ഥാനം ഈ പറയുന്നതായ കൊടുങ്കാറ്റുകളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരർത്ഥം എല്ലാ തരത്തിലുമല്ല ഒരർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്റെ ഈ വചനം കേട്ട് പ്രമാണിക്കുന്നവന് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാണ് വൺമഴ പെയ്തു പ്രൈസർ വെള്ളം പൊങ്ങി കാറ്റടിച്ചു പക്ഷെ ആ വീട് എന്ത് ചെയ്തു സ്ഥിരമായി നിന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിനെതിരെ പലവിധ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അടിക്കാം കഷ്ടതയുടെ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കാം പ്രതികൂലത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റാണ് പ്രൈസ്റോൾ അതേ സത്യവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതായ ആശയങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് വിരുദ്ധ ഉപദേശങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് ഈ തെറ്റായിരിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് തെറ്റായ ചിന്താഗതികൾ നമ്മളിൽ പാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനകത്ത് അനേകർ പിഴുതു വീഴുന്നു വലിയ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിനകത്ത് ശക്തിയുള്ള മരങ്ങൾ പിഴുതു വീഴുന്നത് പോലെ അനേകർ പിഴുതു വീഴുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം പോയത് ഫ്രൈസ്റോൾ പുനരുദ്ധാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റിനകത്ത് വിട്ടുപോയി എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവരെ അറിയുന്നു എന്നും കർത്താവിന്റെ വച നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവനെല്ലാം അനീതി വി വിട്ടകന്നുകൊള്ളട്ടെ എന്നുമാകുന്നു അതിന്റെ മുദ്ര ഏതിന്റെ മുദ്ര ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം അത് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിരമായ മുദ്രയാലാണ് ഫ്രൈസ്തലോ അത് മാറ്റമില്ലാത്തവണ്ണം മുദ്രണം ചെയ്ത സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നു ആ മുദ്രണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവം തനിക്കുള്ളവരെ അറിയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ട് അറിയുന്നു ഹാലലൂയ ഞാൻ എന്റെ ആടുകളെ അറിയുന്നു എന്റെ ആടുകൾ എന്നെ അറിയുന്നു ഫ്രൈസ്തലോ അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഹാലലൂയ നമ്മുടെ തലമണ്ടയ്ക്കകത്തുള്ള അറിവല്ല ഫ്രൈസ്റോ ദൈവോചനം എത്രമാത്രം നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്തുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ദൈവോചനം എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എത്രമാത്രം ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥിരതയുള്ളതാണെന്നാണ് എത്രത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ എൻ്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അസ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനമുള്ളവൻ യേശു പറഞ്ഞു അവനെ കുറിച്ച്
ഓടി ഇങ്ങോട്ട് പോരും എങ്ങോട്ട് പോരും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉടനെ ഓടി എന്റെ അടുത്തേക്ക് പോരും പ്രൈസലോ ഹാലൂയ്യ ഒരു കുഞ്ഞാട് തന്റെ ഇടയന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി പോകുന്നത് പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് തന്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് അപകടം കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് പോലെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് തന്റെ തള്ളക്കോഴിയുടെ ചിറകിലേക്ക് അപകടം കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് പോലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾ വീഴ്ത്തുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രതികൂലങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നതായ സമയത്ത് യേശുവിനെ അറിയുന്നവൻ അവന്റെ രക്തത്തിന്റെ വില അറിയുന്നവൻ അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വലുപ്പം അറിയുന്നവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ആ മാറോടി ചേർന്നിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കർത്താവെ എനിക്കറിയില്ലേ എന്നെ നിന്നെ നിന്നെ അകറ്റിക്കളയാൻ പിടിച്ചു മാറ്റുവാൻ ശത്രു പലവിധമായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലപ്പാ നിന്നെ നിന്നെ അകലാൻ ഇടയാകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അള്ളി പിടിക്കുവാൻ തകിടമിടയാവും അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതൊരു സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനമാണ് ഹാലേ ലൂയ അതിന്റെ മുദ്ര എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവനെ അറിയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട് എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ അറിയുന്നു എന്റെ ഉള്ളത്തെ അറിയുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ അറിയുന്നു അവനോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുന്നു ആ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ അറിയുന്നു പ്രൈസ്തലോ വല്ല വിധേനയും അവനോട് ചേരുവാനുള്ള എന്റെ കാംക്ഷയെ അറിയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവൻ എന്നെ അറിയുന്നു ഹാലലൂയ അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ബലം അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം നീ അനീതിയെല്ലാം വിട്ടു ഓടിക്കൊള്ളണം ഹാലേ ലൂയ്യ അനീതിയെ കണ്ട് ഓടിപ്പോരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയൻ അല്ലാത്തവന്റെ ശബ്ദം അവൻ ഇടയന്റെ ശബ്ദം അല്ലെന്നറിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോരുന്നത് പോലെ ഓടിപ്പോരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നമ്മളെ നടത്താൻ തക്കണം കഴിയുന്നത് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പലപ്പോഴും അവന്റെ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ തക്കണം നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് ആകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം മടങ്ങി വരണം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കണം ഒരു കൺഫ്യൂഷനല്ല എന്താന്ന് തിരിച്ചറിയത്തില്ലാത്തൊരു ലൈഫ് അല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം ഏറ്റവും നന്നായി കാണുന്നവരായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാരാകട്ടെ ഹാലെ ലൂയ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് കൂടെ വസിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനുസരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആ നിലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നമ്മളെ നടത്തുവാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം കൺട്രോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ അവനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നടത്തുന്ന ഈ ചിന്തയോടുകൂടി നിങ്ങൾ റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നടത്തുന്നവരാണ് ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അധ്യായത്തിനകത്ത് അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എട്ടിന്റെ അഞ്ച് ജഡ സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജഡത്തിനുള്ളതും ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവർ ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവർ ആത്മാവിനുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു ഈ സ്വഭാവവും ചിന്തയുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്ത പോലെയായിരിക്കും സ്വഭാവം സ്വഭാവം പോലെ ആയിരിക്കും ചിന്ത ചിന്തയും സ്വഭാവവും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ ബന്ധമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്ഥോതം നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ആയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ചിന്തയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റം വരണം ചിന്തയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നാൽ സ്വഭാവത്തിനും മാറ്റം വരും ഈ ജഡസ്വഭാവം ഉള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രൈസറോ എന്താണ് സിൻഫുൾ കൺട്രോൾഡ് ബൈ സിൻഫുൾ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപ സ്വഭാവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുവൻ എന്നാണ് പാപ സ്വഭാവത്തിന് മേൽക്കൈ
അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നടത്താൻ പറ്റുന്നവനെ അവന്റെ മനസ്സിനെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഹോളി സ്പിരി ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് മറ്റേ മനസ്സ് മനസ്സിനെ ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സിൻഫുൾ നേച്ചർ ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിനെ പാപം നിയന്ത്രിക്കുന്നു മറ്റൊന്നിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ ജഡം നിയന്ത്രിക്കുന്നു മറ്റതിനെ ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നടത്തുന്ന ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരെയാ നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നേതൃത്വം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം അവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിനെയാണ് ചിന്തയാണ് അവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സ് ചിന്ത ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്തേക്ക് ആ ശരീരം പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സുള്ളതാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സില്ലാത്ത നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല ഇന്ന് യോഗത്തിന് പോകണമെന്ന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വരും അല്ലെ ഇഫ് ദർശവിൽ ദർശവേ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത് ആവിധ പ്രാവർത്തിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ഒരു ആത്മാവാണ് ആ മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ഒരാത്മാവ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മനസ്സ് നിയന്ത്രിതമാകുമ്പോൾ ആരാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മളിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവവചനം അനുസരിക്കുവാനുള്ള ഒബീഡിയൻസ് നമ്മളിൽ ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടേ ബോധത്തുള്ളൂ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും അനുസരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യും വചനം പ്രമാണിക്കും സ്നേഹം പ്രകടമാകുന്നത് അനുസരണത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹവും അനുസരണവും കൂടെ ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാലലൂയ അവന്റെ ചിന്തകളിൽ എല്ലാം ദൈവവചനം നിറയ്ക്കുക ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ നിറയ്ക്കുക ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ആലോചനകൾ നിറയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയുടെ ആകത്തുക അവന്റെ ചിന്തയുടെ ആകത്തുക എന്താണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം റോമാലേഖനം എട്ടിന്റെ ആറ് ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ ജീവനും തന്നെ സമാധാനവും ആകുന്നു ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ജീവനാണ് എന്ത് ജീവനാ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവൻ മനസ്സിലല്ലോ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യം നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അകൃത്യങ്ങളിലും അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു കിടക്കാറും എന്നാൽ നിത്യജീവനെ പ്രാപിച്ചതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉളവാക്കുന്നതായ ആഗ്രഹം ഈ നിത്യജീവനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അതെപ്പോഴും നോക്കുന്ന നിത്യജീവങ്കിലേക്കാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന ഫ്രൈസലോ എനിക്ക് ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കണം അതിന്റെ ആഗ്രഹം ജീവനാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് അതാണ് ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണത് ആവീതി പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നിൽ നിന്ന് നീ തിരികെ എടുക്കരുത് അതെപ്പോഴാ തിരികെ പോകുന്നത് ആത്മാവ് വീണ്ടും മരിക്കുമ്പോ ആത്മാവ് ചത്താൽ ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം പോകും പിന്നെയും അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകും നരകത്തിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആത്മാവ് ചാകല്ല് അതുകൊണ്ട് ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം പോകല്ല് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൈതൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലില് അവനിൽ നിത്യജീവൻ അവന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത നിത്യജീവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് രണ്ടവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് സമാധാനം എന്ത് സമാധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് 
റോമാലേഖന അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു എന്താണ് ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് എന്തുണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് ഫ്രൈസലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി നീതീകരണം പ്രാപിച്ച് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ദൈവ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരായി ദൈവത്തോട് കൂടെ വാഴേണ്ടതിന് നമ്മൾ അവകാശികളായി അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് സമാധാനം നമുക്കുണ്ടായി അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഒന്ന് നിത്യജീവൻ രണ്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ റിലേഷൻ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമാധാനം ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കല്ല് ദൈവത്തെ ഇനി പിണക്കല്ല് ദൈവത്തെ ഇനി നൊമ്പരപ്പെടുത്തരുത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇനി ഞാൻ ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഇനി അകലാൻ കാരണമാകരുത് എന്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എനിക്കേറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത പ്രോ ഇതാത്മ ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിത്യജീവൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ജീവിത ശൈലിയാണ് ആ മനുഷ്യന് ഇനി നെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവന് മുമ്പിൽ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അവന്റെ നിത്യത അവന് മുമ്പിൽ കാണണം രണ്ട് എന്റെ ദൈവവുമായി എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ബന്ധം ഒരിക്കൽ കളഞ്ഞു കുളിച്ച ബന്ധം വീണ്ടും അവന്റെ പുത്രനായ യേശു കൊടുത്ത വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മടക്കി കെട്ടിയതാണ് ഈ ബന്ധം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടരുത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ സമാധാനമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കയ്യിൽ നിത്യജീവനും മറുകയിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും അമർത്തി പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ജഡ ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവൻ ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം ഹലല്ലൂയ ഹലല്ലൂയ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശരിയായ ആ ലക്ഷ്യം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൈവിട്ട് കളയാതെ വണ്ണം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്ഥാപനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ തീരുമാനം ശരിയാകാനായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഏത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും എന്തും വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും എന്തും നല്ലതോ തെറ്റോ എന്ന് അതെ വിവേചിക്കുന്നതിന് മുമ്പും വിവേചിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്കൊരു കാര്യത്തെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ രണ്ട് കണ്ണുകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് പോലെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്തലോ എന്താണ് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നിത്യജീവനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എനിക്ക് എന്താണ് നിത്യജീവനാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ ബാക്കി പറഞ്ഞേ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ സകല ലോകവും നേടിയാലും തന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു ഒരു വശത്ത് ലോകം മുഴുവനുണ്ട് ലോകം മുഴുവനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുഴുവൻ ലോകവും യേശുവിനെ പിശാജ് കാണിച്ചില്ലേ മുഴുവൻ ലോകവും കാണിച്ചില്ലേ മുഴുവൻ രാജ്യവും കാണിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ലോകമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ധനം മുഴുവനുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ അധികാരം മുഴുവനുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവനുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ മുഴുവനുണ്ട് മനസ്സിലാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ അധികാരങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ ധനവും ലോകത്തിന്റെ മഹിമയും ലോകത്തിന്റെ മഹത്വവും ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ ഉല്ലാസങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ ആനന്ദവും ഇതെല്ലാം കൂടെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സർവ്വലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ലോകമല്ല സർവ്വലോകം ഈ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടതായ ആ മുഴുവൻ ലോകവും ഒരു വശത്തിരിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പ്രൈസലോ നമ്മൾ ആ ത്രാസിലേക്ക് വെക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹാല ലൂയ ഏ സ്ത്രോത്രം ഇതിന്റെ വില ഇതിന് വിലയുണ്ടോ ഇതെനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ല ഇതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മറുവശത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് നിത്യജീവനെയാണ് ജീവൻ ഹല ലൂയ എന്നിട്ട് മാറി മാറി നോക്കണം ഇവിടെ നിത്യജീവന ഇവിടെ സർവ ലോകവും 
ഏതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഫ്രൈസറോ സർവ്വലോകവും എനിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു അവസാനമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോകം എനിക്കൊന്നുമല്ലാത്തതായി മാറും വിലയില്ലാത്തതായി മാറും സൗന്ദര്യമില്ലാത്തതായി മാറും ഈ ലോകത്തിന് അധികാരവും ബലവും ശക്തിയും ഇല്ലാത്തതായി മാറും ഈ ലോകം എനിക്ക് ഒന്നുമല്ലാതായി തീരും വാസ്തവമായും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫലം ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് നിത്യജീവനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഈ ലോകം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് നിത്യജീവൻ മതി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിത്യജീവൻ മതി ഹലലൂയ ഒരു മനുഷ്യൻ നിത്യജീവൻ നേടുകയും സർവ്വലോകം നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ ലാഭം എത്രയോ വലിയത് മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് ആ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയാമോ ആ ലാഭം വലുത് അല്ലെങ്കിൽ പൗലൂസ് ഒന്നും പറയത്തില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഛേദമെന്ന് എണ്ണുന്നെന്ന് ആ ഭക്തൻ പറയത്തില്ലല്ലോ പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ നിത്യജീവനെ മുറുക പിടിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ലോക ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമോ അതോ നിത്യതയിൽ എന്നെ സഹായിക്കുമോ ഈ തീരുമാനം ലോക ജീവിതത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതോ അതോ അതിന്റെ ഗുണം നിത്യതയിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി ഹാലലൂയ ഈ ജീവിതം ഇന്ന് അല്ലെ നാളെ തീരുമെന്നും നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നും മറുപടി പറയേണ്ടതാണെന്നും ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നീട് ന്യായവിധിയും സകല മനുഷ്യർക്കും ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഗൗരവബോധ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സത്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിതത്തെ ചുമ്മാതെ കളയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ലാഭം നോക്കിയോ ബഹുമാനം നോക്കിയോ ഒന്നും ദൈവവചനത്തെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആ ദൈവവചനത്തെ മുമ്പിൽ വീണിട്ട് കാര്യം കർത്താവ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എനിക്കങ്ങെ വേണം എനിക്കങ്ങെ അനുസരിക്കണം എനിക്കങ്ങയുടെ വഴിയിൽ നടക്കണം പ്രൈസലോ ഞാൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻ വിധേയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് രണ്ടിലൊന്ന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പ്രൈസലോ എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോൾ സ്തോത്രം ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല എന്റെ കസിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറോടും പറഞ്ഞു പ്രൈസർ കസി എന്റെ കസിനായ ഡോക്ടറോടും പറഞ്ഞു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസർ അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഹാലല്ലൂയ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമായി പോയി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സ്തോത്രം ബുദ്ധിയായി പോയി ഹാലല്ലൂയ ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിനൊരു ഉത്തരമുണ്ട് ജീവിതത്തിനൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ജീവിതത്തിനൊരു ധൈര്യമുണ്ട് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ജീവിതത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ജീവിതം ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഹാലല്ലൂയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിന്റെ ഈ വഴിത്തിരവിലേക്ക് വരേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ഈ വഴിത്തിരവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാഗൽഭ്യം തരുന്നത് നമുക്ക് ധൈര്യം തരുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നത് നമുക്ക് ശക്തി പകർന്നു തരുന്നത് നിത്യജീവനെ മുറുക പിടിച്ചു കൊള്ളുന്നെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിരിക്കും പണം പറയും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല സ്വാധീനം പറയും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് കണ്ണുനീരോടെ പറയും ഇത്രയേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫ്രൈസലോ ഈ ലോകത്തെ വിട്ടുപിരിയേണ്ടുന്ന ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ സ്തോത്രം സകല ലോകവും നഷ്ടമാക്കിയാലും തന്നെ ആത്മാവിനെ വീണ്ടെടുത്ത മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിമാൻ ബുദ്ധിമാൻ അവൻ ഭാഗ്യവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഹാലലിയ ലോകവും അതിന്റെ മോഹവും ഒടിഞ്ഞു പോകും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരെ നീക്ക് നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണം തോന്നൽ പോരാ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു ദൈവ വചന പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനം തിട്ടമായും മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ബോധ്യം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം 
ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നേട്ടവും ധനവും എല്ലാം അത് മാത്രം അതേ ഉള്ളു പ്രിയപ്പെട്ടു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നിത്യജീവനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകലല്ല എന്റെ ദൈവം എന്നോട് പണങ്ങല്ല ഞാൻ ദൈവത്തോട് പണങ്ങല്ല എന്റെ കർത്താവിന് സങ്കടം വരരുത് സ്തോത്രം അവനുമായിട്ടുള്ള സമാധാനമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഈ രണ്ട് ചിന്തകൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തെന്നാലും പറഞ്ഞോ ഈ രണ്ട് ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഗതിയെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഇടേന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം വളരെ വ്യക്തമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ കൂർമ്പിച്ച മാതിരിയാ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏർ ചിലപ്പോ ഒക്കെ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റേബൻസ് ആയിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റേബൻസ് ആയിരിക്കും എന്തായിക്കൊള്ളട്ടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കൂർപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ ഫ്രൈസർ കാണാൻ കാണാൻ രണ്ട് കണ്ണുകളും കേൾക്കാൻ രണ്ട് ചെവികളുമാണിത് നിത്യ ജീവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമാധാനം ഇതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ മുഖ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കെ അവന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അവന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അവന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അവന്റെ ശബ്ദം വളരെ സ്പഷ്ടമായിരിക്കും വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കും പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകത്തില്ല തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല പ്രൈസ്തലോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യേശുവിന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാരണം ആത്മാവ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പാത നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതിന് സ്തോത്രം താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദീപം ടോർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ വചനമാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നൂറ്റിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം പെട്ടെന്ന് വായിച്ച നമ്മുടെ സമയം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയാണ് മുമ്പോട്ട് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനോർത്ത് നടക്കത്തില്ല ആ പറഞ്ഞോ നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദീപവും എന്റെ കാലിന് ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിന് ദീപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ നമ്മൾ ദീപം എടുക്കുന്നെ വഴി അറിയാൻ കാലെവിടെയെങ്കിലും തട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ മുള്ളിൽ ചവിട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കുടിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ വഴി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദീപം ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിളക്ക് എന്താ ദൈവവചനമാ വിളക്ക് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വചനം കത്തിക്കുക ചെയ്യും വചനം പ്രകാശിപ്പിക്കുക ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട് ബാലൻ തന്നെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാ നിന്റെ വചനത്തെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാലാണ് അപ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വചനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് ദൈവാത്മാവ് ആലോചന തരുന്നത് അല്ലാതെ അശ്വരീരിയ സൗണ്ട് മുഖാന്തരമല്ല ഒരശ്വരീരി മുഖാന്തരം അല്ല ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്ന ഓർക്കണം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന പക്ഷെ പുസ്തകത്തിലെ വചനത്തിൽ നിന്നും അല്ല മനസ്സിലായോ പിന്നെ എവിടെയുള്ള വചനം ഹൃദയത്തിലുള്ള വചനം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് രാവും പകലും ധ്യാനിക്കുന്ന വചനം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുക ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രൈസറോ അതാത് സമയങ്ങളിൽ കർത്താവെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇടയന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടെത്താറ് ഹലലൂയ ആ വചനം നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയാം ബലം ദൈവത്തിനുള്ളതെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയാ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കേട്ടെന്ന് ഫ്രൈസറോ ദൈവം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതാത് അവസരങ്ങളിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് വീണ്ടും നമ്മൾ കേൾക്കും ഹലലൂയ ഈ കേട്ടത് വീണ്ടും
അവർക്ക് ആ ദൈവശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലല്ലു എ നിങ്ങൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളണമേ വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിക്കണമേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം ശ്രമിക്കണമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണമേ അങ്ങനെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ തക്കണമായി എല്ലാവരും പരിശീലിക്കണം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണം ഹാലലൂയ നാളെ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയണം പത്മോസ് ദ്വീപിൽ പ്രൈസ് റോഡ് ആരെയും ഇതുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ പോലെ യോഗനാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ആരാധന ഇല്ലായിരുന്നു യോഗം ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തനിക്ക് അവിടെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ആകുന്ന ഏത് സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവൻ അവിടെ ഉണ്ട് പ്രൈസ്തലോൾ അവന് ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലല്ലു അവന്റെ ദർശനം കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ദൈവത്തിന്റെ സഖ്യത്വം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഹാലല്ലു നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ മുഖ ചെയ്ക്ക് നോക്കാം ഹാലല്ലു ദൈവസനത്തിലേക്ക് വരാം പ്രത്യേകിച്ച് കർത്തുമേശിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഹാലല്ലു കർത്താവിന്റെ ആ മഹാസ്നേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആ സ്നേഹത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നത്തിലേക്ക് വരാം കർത്താവെ പാവികളും ദോഷികളുമായിരുന്ന ഞങ്ങൾ കർത്താവെ നരകയോഗ്യരായിരുന്ന ഞങ്ങൾ എന്നേക്കും നശിച്ചു പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഞങ്ങൾ ആ നരകത്തിൽ പോയി കർത്താവെ കത്തേണ്ടിയിരുന്നവരായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് തിരുഗിതമായി തീർന്നല്ലോ എന്നത് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഇത്രമേൽ ഇത്രമേൽ നമ്മൾ ആ പാടി ആ പാടി